。傻帽，傻帽，你叫的。嗯、我认栽。刘少坤，识相声的话，麻利的签字走人啊！别等我们哥几个到时候动手，你出不去了。你也认得我？哟，您不记得我了？哎，想当年泰山屯火车站，我们哥几个一战成名，把你是一顿暴菜，都忘了。你是？有挺棍儿就倒弯的，怎么着？哼，那场架没您啊，躲得最远那就是你吧？那场架跟你有关系吗？你别跟这歪曲历史事实啊！赶紧签字，少废话，别这狗仗人势了。你也是，怎么找这么一个当保安队长啊？我给你找俩人吧，一定比他强。叶老板，嗯，我买过您的画。您看，您再卖我几幅吧，呃，抵一部分债。谢谢您了。奉劝一句，您也别破费了，反正也看不懂。要点脸吧，还想巴结人家呢。去楼下，银行门口等你们。真能吹牛。哥，啊，知道你弟妹多厉害了吗？我告诉你啊，平时在家跟在公司完全俩人，甭看他平时说话温柔，遇到正事儿别人没戏。哎，叶总，让我保护你们俩，去银行，走吧。早知道是这样，一年前就该把这事儿理。快走吧。啊、走走走。哥几个啊，轻拿轻放啊，慢点啊，慢点慢点慢点慢点慢点,慢点,慢点那上筐稍微慢点啊，我这后边还一车呢啊，来来来，行，哎慢点慢点慢点，慢点慢点慢点慢点，来把这给我把这给我，这这上轻拿轻放啊，放那边吧，小心点台阶啊，嗯，放放这边，放那屋啊，慢点啊，哎，陈茂，二嫂，怎么样，重获自由了吗？啊好。我跟你说，你媳妇儿真是太厉害了，真的不好惹、啊。我那天都举双手投降了，我，哎，结果人一是一，二是二，给人家刘世宽整的明明白白的。你再帮二嫂一把，说说话呗。哎呦，二嫂，这还真不行啊！房子的事儿一点商量没有，我们是股份制公司，钱都是大家的。再说了，我能答应把这院腾出来，完全是为了你和二哥能有个地方住。嗨，是，那其实爸妈那边房子腾出来了，我们住那儿也行。爸妈那房子腾出来是要卖的，把那房子卖了，把这院子钱给付清了。不是，那妈要是不住这院怎么办呀、啊？你不还得付钱的吗？哎，妈要是不住啊，我本来是打算把这院给卖了，啊，卖了，把这院卖了。对啊。我买这院子是为了赚钱，我又不是为了住。要不这样，你们呢再搬回去跟爸妈继续住，也甭搬过来。不是，就这院子，哎，就这破院子，你卖谁呀、啊？这，二哥，你不相信？你不相信？我打一电话，买这院子的人马上过来，我们签合同。哎，行行行，你打什么电话？我不就这么一说吗？你以后不提这事儿还不成吗？那行。你放心吧，啊，那我俩就住你这屋，是吧？那个，那让我闺女跟咱爸、咱妈住那个，行吧？哎，二哥、二嫂，这大道理、小道理，叶飞都已经跟你们说尽了。我这当弟弟的呢，这些年也没少帮你啊。可是我再这么帮下去，二哥，我就是害你。你们两个必须要靠自己的双手赚钱，而且现在呢，我在家呀，我就是一气管炎，啊，你们也看到了，权力不在我手里，我插不上话。得了，走了，行了，放心吧啊，二哥知道啊，我帮你，傻帮我帮你呗，不送我了，把你们自己东西弄好就行了。
，你慢点儿。嗯。收拾东西，收拾东西。走，赶紧的吧。什么事儿这一天天？树森啊，树森。哎哎，妈妈妈妈妈，我在我在我在我在呢。不是你大哥呢？哎、那屋那屋，哎，那屋给您安排好了。啊、不是，就这么一个小箱子，给我们都折腾来了。谁让你搬东西啊？妈是想跟你说，弄两个菜送到小飞他爸妈那儿去啊。啊，妈，咱没这先河吧？我们不是晚上要过去吃饭吗？不是，妈，就算是吃饭，非得带着他们去。不是啊，甭废话了啊，那么多话，让你们搬就赶紧搬，哪那么多废话啊？哎，爸爸，我我给我给我。那太沉了，您得来，给我给我给我给我给我，坐，哎呦，慢点慢点慢点，哎，走走，赶紧的，哎，听你们吩咐，这就办。那看你们来就来了，还带什么菜呀？是，哎不，哎那也是应该的。我下回再请啊，孩子他姥爷要是再不去，我还得来这么一出。诚意，诚意。好，那就谢谢叶阳。啊，不对不对不对，杨爷爷爷奶奶的诚意。哦，我很惭愧啊，来，我也敬亲家公、亲家母。哎，好，嗯，干出来吧，啊，干了。那个，哎呀，我虽然不胜酒力，但是这杯酒，我干了，干了，干了，干了，干了，干了，干了，喝一杯，来，进。老舅妈打来电话了，我公公婆婆带着酒菜去你岳父岳母大人家喝酒去了。啊？这不有坏事吗？走走走，回去看看去。哎哎，我觉得啊，没叫咱们，咱们就回避一下吧。那老舅妈和杨烨都回咱们那儿去了。哎呀，我是担心什么呢？你说我爸我妈。他们俩从来不考虑别人感受啊！哎，要请你爸吃饭，你爸不想去，行，你不出面是吧？我到你们家门口堵你去，你说这怎么弄？你爸你妈那房子买不买？你不说吃饭的事吗？怎么就聊房子上去了？讨厌，卖不卖？不卖呀！那二环内的房子升值空间多大呀？这都不是关键，关键的是什么？告诉我二哥和二嫂，什么事儿？都得靠自己。那你打算怎么办？我打算呢，我打算看你怎么办呀。这不是我的事儿，咱俩可说好了。行，嗯，信任我就行。哟，谦虚了吧？公司上上下下现在可没人说你的不是啊。你相信我，骄傲哦。骄傲。脚长尾巴。哎呀，行了，时间到了，我让他们都在去餐馆路上了，快点。然后呢？放我下来呀。为什么放你下来？在公司呢。公司怎么了？公司人都看见了。看见怎么了？你是我老婆，不能抱你吗？你放我下来。放你下来也行，你亲我一下。没有，我不亲。不亲就这么出去。我亲亲，我亲我亲我亲。来来来。哎，这差不多。怎么那么闹腾？哎来，衣服都穿。行，我懂了啊，把灯关上，是不是这意思？啊？没问题。哎，我就这么去了。我告诉你，你都不嫌丢人，我怕丢什么人呢？我，嗯，我没请客，哼，今天不来，所以我只好到亲家家里来请你们。哎、那是我们的荣幸啊！这你们家亲家那么多。住的也都不远，他们要是知道了，得说你们偏心眼儿了。哎呦，不会，不会，不会，管他们的呢，别人呢，爱说什么说什么。再说了，他们那些哪能跟你们家小飞比呢？是不是啊？就是。我们也没往那方面想过，嗯，对吧？咱们能成为亲家，哎，是。你看，都是我赖我眼拙呀，我。对吧？我这过去左反对右反对，一直反对这个事儿。后来你们肯定都认为我小眼皮儿，我爱贪小便宜，我跟雅静妈是因为贪便宜，但真的都不是。这里面的原因只有咱四个知道，我没法跟孩子们说。你说我要说了，孩子们怎么看我？打住，嫂子，这个咱们现在是亲家了吧？是啊
，那过去的事就不提了。嗯，对，我我我今天真想提一提，我当初、啊，现在是在我们家，呃，以后到你们家做客，你爱怎么提就怎么提。<笑>对，是，不提，好提，那那那一言为定啊，哎，一言为定，也行。把他们憋住不行，你你慢点，你别再摔着了你。哎呀呀呀呀呀！奶奶，你比我爷爷走得快。哎，行了，甭逗奶奶了。你跟我说，你姥姥姥爷出门了没有啊？哦，天刚亮就去地坛了。那你爸你妈回来了吗？昨晚上刚回来，我这不是去看看吗？你听奶奶说呀，这下周六你是不是忙完以后又该到奶奶家住了？我保证去，我不去我妈都不干。<笑>行，那你跟你妈说啊，明儿咱一块吃个晚饭。好啊，那我走了，爷、哎、爷。哎哎哎，你看，一提他爸他妈，撒腿就跑，还是跟他妈亲，跟我们一点都不亲。这不是废话吗？咱俩人天天能见着，他爸他妈，每天忙成那样，连个影都抓不着。切，我今天还是把他姥爷得憋住了。哎，你去哪儿啊？地坛呢？地坛这边啊。哎，我都气糊涂了，我。呀，你这上，什么呀？刚才是那么教的吗？傻了吧唧的，傻帽子。啊啊！我说那小贺子吧，刚放出来那个，他还真是哎。你们那个九道弯的那个杨树帽知道吗？那个外号就叫傻帽，你们可不能跟他一样。嘿嘿，你说什么呢你、啊？来来来。哎呀，您早啊，二位，傻贺子，啊，从监狱里出来几天了？这瞧您说的，那个，你们先练着，啊，嗯，孩子们呢？这人我认识啊，大名叫贺薛阳，岁数不大吧？进过三次监狱了都，这次出来刚俩月，哎，这回进去几年？十来年。甭跟他学，学不出什么好来。跟他一块儿的，进去好几个了。是啊，是啊，哎，别学了。哎，你们想想，好好想想，没两下，能进去吗？那我不学了。哎，回来哎，那个，那你们跟那个家长说啊，那学费一分不退啊。收了，收了，收了，省事儿了，我在招新的。回九道湾，也许还会碰上亲家。哎，这事儿您老躲着也不是个事儿啊，直接说出来呗。我无语了，大道理小道理拐着弯的，跟他不知道说了多少次了，他非死记着刘六元那件事情不放。哎，我说我不记不住了，我都忘了，他非要跟我解释解释，有什么好解释的？这年代不就这样吗？我俩都不容易，他一军委会副主任，能负什么责呀？再说了，亲家都做了二十年了，非要跟我论出个长短来。哎呀，这事儿压在他心上，他难受。嗯，是是，有点一根筋。呃，有发生过的事情，有难受，有后悔，那开心的事情。往往都记不住。是啊，应该多想一想开心的事儿。哎，你说人往往不就这样吗？开心的事儿他不想，他就想那些个不开心的。是，哎，哼，就死脑筋。哎，你干嘛去啊？啊，我去找车鼻子下会儿棋啊，一会儿就回来。嗯。Thank you. 
，今儿啊咱们走，我就不信逮不着他。哼！哎，你呀、啊、就跟他直说，他绕弯子，咱们不让。我就不直说，心里明镜似的，切，我就要跟他较这个板。你别介呀、啊，咱不至于这样。这，哎呦，哎呦，哎，哎，你怎么回事？你不小心点啊？哎呀，这两口是怎么了呀？哎呦，老伴儿，老伴儿，快看看各位，没事，快，快帮我扶一下，扶一下来。哎呀，这是怎么了？怎么还摔了呢？帮忙，赶紧打幺二零，快，快快点。哎，你等会儿我。哎，你快点，快点、啊！不用找了，不用找了啊！哎，你快点，快点！哎呀，叶飞，等等我！哎，小梦呢？她去派出所报警了。报警？哎，等一会儿啊，这边。这样啊，对，就这儿。您别紧张，您就如实跟这张警官说。张警官，哎，这李嫂子知道，李嫂子知道是谁干的。你好，李嫂，我认识您，张警官。我跟您说啊，早上四点，我爱人突然间开始拉肚子，我就等到天刚亮，就去那北小街买药去。结果我这一出门就跟一人打一照面。他手里面拎着一小桶，出了那门就往那边拐了。你去看一下那个桶还在不在？好。如果是这个院里的人，你应该认识啊。我跟你说，他就不是我们这院的。对，他就不是我们这院的，但是我常看见他，就是那贺薛阳，就刚从监狱里出来那个。是这个桶吧？啊，对对。就这桶，就这桶。行，李嫂，回头还得麻烦您到所里签个字。哎，都是小事儿。我跟您说，那人就不是个东西。那过去在西巷就称王称霸的。行，快走吧。杨仁茂，没。既然已经报警了，可别自己解决，否则会受到法律的追究。哎呦，我我是良好市民。千万别给我们找麻烦啊！哎哎哎！谢谢你啊，李嫂。都是邻居，客气什么？回头啊，我找您聊点事儿去。哎，不，嗯，有事说，现在就说，干啥回头啊？那也成。我听说您那小屋要卖，我想买啊。嗯，你给什么价啊？哎，只要您开价不过分，那我绝对包您满意。啊，那行。我跟你方大哥商量商量去，对吧？哎，但但这事儿，您还先别跟任何人聊。我吃饱了撑的，放心吧。哎，真不是东西。对。退烧了没？退了，三十七了。哦，那还不错，药管用了。是。啊、怎么样啊？啊，他们。哎呀。这两口子摔得不轻啊！啊，这个大茂爸呢，腿骨折了。哟，大茂妈不认人了。那，那这会不会是脑脑出血啊？谁知道呢？真是挺厉害的。哎，你知道是谁干的坏事吗？嗯，贺薛阳。这又是他呀？说的是呢，这个人。满脑子都是坏主意。哎，我跟你说，啊，昨天早晨他们老两口去地坛找咱们俩去了，结果没找着咱俩，碰见贺学阳了。嗯，是，在地坛门口我是见到他了。哎，那我怎么没看见啊？啊，你没注意啊？我们俩说话说着说着超过他们，他在跟另外几个人说话呢。哦，是吗？嗯。哎，老杨啊。没说怎么得罪他，嗨，反正就是说人家不是来着，结果呢，这个贺学阳就报仇，啊啊，在人家家门口撒了好多那个像油一样的东西，这两口子一出来一滑，摔着了。那道德败坏的东西，做事情一点底线都没有
就是爱。哦，你记不记得一个叫赵文莲的人啊？我肯定记得。<笑>在单位的时候，你们俩不是一个办公室的吗？啊、哦，我知道你想说什么了，<笑>但是今天不行啊，你还没退烧呢。明天吧，明天下午可以探视。我准备给他来点觉的，试试看，就是不知道能不能成功啊。我有个想法，你说呗。哎，千万别是什么出其不意的惊雷啊！<笑>你看我像这样的人吗？嗯，还真像。暂时不想去公司了，想伺候一段时间工头。嗯，那我跟我姐可乐坏了。哎呀，下决心了，我这辈子啊，最后悔的就是认识何学阳这小子，给咱俩带来那么多伤害，现在又给你们家带来灾难，这责任我必须负。这跟你有什么关系啊？那垃圾人不多了去了。你别劝我，我要是不做，还要接着后悔。行，那这样吧，等出院呢。出院快呀、啊！你听医生说嘛，这还是得靠回家养着。行，听你的。你不是昨儿都来过了吗？是啊，那小黑爸没来，今天来看看你们爸。亲家来了，哎，哎快坐，快坐。哦，好，亲家，你的感冒好利落了。哎，好了好了，没事了。我父亲，他让我把你叫出来，说他有那个什么灵丹妙药啊什么的，我没明白。医生都已经说了，很难治了。哎，别管了，我也问他了，他也不跟我说。他就说呀，不想让别人听见。你不认识我了？那我跟你说个故事啊。六六年的年底，你跟着那伙人去过我家院子。大姐，还记得这个吗？这么些年，你不就是为了要解释这件事情吗？看什么看，臭老九！玻璃丝袜子，我我不是偷，我当年不是偷，我真的不是偷，我就是好奇，我没见过。是是是，你当然没见过啦。那个时候咱们国内还没有呢，那是老爷我们俩去苏联参观学习的时候买回来的。我我是把那帮抄家的给他拿走，我就先拿回家藏起来了。我拿回家，可是我。我后来我又给送回去了啊！你又送回去了？对，送回去了。我送回去了。我送回去的时候你们没在，说是被带走了。家里还有个女的和你儿子，小飞也没在。那是我妹妹啊，是，那是她妹妹，当时在给我们带孩子来这儿。不，这玻璃丝袜子。堵了我一辈子，我我我看见你们，我这心里头就不是滋味，我我就是想把这个事儿给你们解释清楚。对啊，你直接解释不就成了吗？干嘛绕那么大一个圈子呢？是呀，我我
，我解释不了啊，你知道。我就毕竟是拿了呀，我拿了，我拿回去，我还我还觉得挺好，我我还试穿了一双。你说我，我穿的那双我也不能给你们再拿回去了，所以我就我。哎呀，我说大姐啊，这件事儿啊，我们俩从来都没放在心上。你看看你啊，那心重的。你看你，我老伴儿他要面子的。那咱不想这事儿了哈。嗯。过去吧，不想了，不想了啊，好吗？我不去你们家，我不去他们家，不去不去，咱不去啊，不去他们家，不去，不能上他们家去，别动你他这个呀，啊，这个状态啊，跟我们原来那单位赵文莲是一样的，一阵一阵的，放心好了，只要照顾的好，慢慢就减轻了。你跟小飞说，他的想法没错。嗯，哎，亲家母啊，你的小儿媳妇儿给你生了个孙子，他要在家照顾你。我不上你们家，我不能上他们家。不是不去，来不不去不去，不去我家，去你家。对，去你家，去咱们家。对，去你们家啊。行了，这个今天的目的达到了啊，试验结束。这事儿啊，我老伴儿啊，心里是一辈子的事儿。哎呀，行了，这事儿咱就不说了，行吗？大姐，你看这袜子，这我不要这玻璃丝袜子，这不是我的，不不不，这不是我的，这都不是我的。行行行，那我们拿走，我们拿走拿走。我逗他玩呢，啊，这个那我就拿走了啊，这你就没事了吧？啊，好嘞，走了，拿走了。啊，慢走啊。哎哎哎。妈，啊，怎么样啊？小飞啊，刚醒了一会儿，也就几分钟吧。哎呀，太好了！他的状况呀、啊，跟我以前的一个同事一模一样，慢慢会好起来的。先是间歇性的，然后呢，就得看照顾的程度了。呃，小飞啊，爸爸支持你的决定。爸，谢谢您肯定我。谢谢叔叔阿姨。嗨，哎呀，别客气，一家人不说两家话啊。好，那我先进去了。好好，嗯。哎，大姐就很高兴，就就就支持他就没问题。嗯，你的了。哎，我特谢谢你，这院里人都羡慕我，问我卖给谁了。我就是不说，您现在也可以告诉他。啊？嗯。真的吗？当然了。走，去老邢家。走。哎，不是、啊，你买那么多旧房干嘛呀？不就为了你二哥吗？嗨，我谁都不为，我是为了自己住。怀旧。我是舍不得咱们这九道湾胡同。去老邢家。哎行，这可怎么办呀？可露馅了。走，这咱们也控制不了呀，只能等叶飞来了。哎呦，快！
我和舒颖商量了，这件事儿我们决定不了，必须等小飞来。对，不许出门啊！嗯。你们干嘛呀？这是啊？我回九道湾看看都不行啊！哦，我在这楼房住了一年了，我回九道湾去看看，你们还这么拦着？还啊，还得小飞定啊？妈，没您这么不讲理的啊！你这之前说要搬回楼房就搬回楼房，人家小飞可是二话都没说啊！您现在又吵吵着要搬回去，您别以为您心里想的什么我们不知道啊！您就想两头都站着？啊，怎么着啊？你这让让让开！哎，是，走走走走。哎呀，得叶飞来了，有本事您跟他也这么横，您跟他说，说说。妈，咱说好了啊，咱要是想回九道湾看看。咱就去看看，但要是咱回九道湾住，别后悔，不后悔，绝不后悔。啊，杨爷都跟我们说了，那个台阶儿不都换新的了吗？是啊，贺学阳，那坏小子他使不了什么坏了。行，不后悔就好。那二姐、三姐，你们跟着一块儿过去吧，啊，当个见证人。嗯，哎呦。这见证人可不好当。哎呀，好当，放心吧。他就走吧。哎，行吧，我扶。走。哎，我正好上车给我妈打一电话，让她也来。好。对呀，兴他住九道湾，就不兴我们住啊。对。我们这个院啊，属于我们这个社区的文化休闲中心，也算是我们九道湾老百姓的避风港。这些都不收费吗？哎，不收费。不仅这外面不收费，您看啊，呃，图书馆。呃，文化厅，还有这个后面的棋牌室，包括您看啊，那边有一个地下两层，分别是舞蹈室、健身房，我们都不收费。还有幼儿园呢，我们只收一个伙食费。对，舞蹈室、健身房够全乎的。<笑>啊，当然了，还有一个前提啊，这些呢都是针对咱们九大湾的居民，为居民服务的。要是大家都来的话，还真是承担不了。哎呦，怎么这么多车呀？这要是啊，哎，你看看这么多车，哎，哎，哎，不，这文化活动中，这改文化活动中心了。您放心吧，这里面有人住的地方。哦，咱进去看看去。哎，哎，你瞧瞧，瞧瞧这厕所多豪啊！还真是修的真好。叶总，哎，叔叔阿姨，哎。杨总找您呢，嗯，咱们区的领导来了。有，那我先进去。哎，快去快去，快去，到处看看啊！快忙，嗯嗯啊！怎么区领导都来了？搞不好也住这儿。哎，咱们别进去了，咱出去转转。既然来了，咱进去啊。就是啊，我不认你，进去看看去。哎，把把我的志愿者的袖章给您带上。我带他干嘛呀？进去您就知道了。到那个时候，我们只能再扩大才行啊。是啊。咱们叶总来了。哎，哎呦，来，叶飞，我给你介绍一下，这是咱们区的王副局长。你好，你好，你好，你好，叶女士。你好，你好，你好，各位好。好，你看，这是咱们区领导请著名艺术家给咱们题的字儿，啊。哟，真好。局长，谢谢你们对我们的关心和支持，还送给我们这么好的一个礼物。不客气。怎么样，满意吗？那太满意了。<笑>我听石女士说，这是你的主意。哎呦，那不敢当，不敢当。其实这是我们杨树茂先生的想法。其实他一开始的想法非常简单，就是想在这个九道湾社区啊，办一个棋牌室啊、图书馆这样的。然后他的意思呢，是因为我们几个股东啊，都是。走到弯长大的，就是一条胡同长大，所以我们赚了钱以后，就希望能够回馈走到弯的养育之恩，是这个意思。说得好啊，一个国家啊，要有自己的民族精神；一个城市也要有自己的城市精神。咱们东城区也要有自己的文化品格。哎，你们要把这个搞好了，我们负责，全区给你们推广。哎呀，那太好了。好。你接着说。啊，那杨淑曼就不多说了，因为她是我们的发起人，没有没有没有，也是我爱人。你们是两口子，对，没错没错。
。我们的股东之一石小娜女士，她在开会的时候就说了：“艾灸到弯，就要帮助他发展，要始终把街坊四邻放在心里。”我们还有一个股东是老谢，谢志强。哎，你好，你好，你好，你好。哎，谢志强说：“要干就干公益事业。”而干公益事业绝对不能在中间赚取一分一毫。我们还有一个董事啊，叫薛兰，他说的更绝。他说啊，我们在这个社区文化中心啊这块选这个员工的时候，一定要优先考虑拆迁户，尽量保证这个九道弯户籍的。主要是呢想免除就是大家找工作这种奔波之苦。没错，主要啊是符合上级精神，大家伙都富起来。那我们九道弯的文化才更具特色。嗯，老梁，我有感触啊，你看，咱北京这么多个城区，如果每个人都爱自己的家，咱们这个国家一定会繁荣昌盛的。好，好，好，好，哎呀，真的真的。领导，要不要先参观参观我们这里，也给我们提提一些建议？好，好，好，走，走，走，来。里边请。这就看啊，文化厅。哎，是咱们的文化厅。您回头啊，给大家伙解读解读咱这个字儿呗。好，好，好。那个，我再进去陪领导参观参观。你去吧，请进。哎，要我说呀，这九道弯的弯字多了三点水，寓意深刻呀。是啊，九道弯。是咱们居民停泊的港湾呢，也是咱们幸福的家园啊！是啊，哎哎哎，要是九道湾这个大了，啊，哎,哎，我有个想法啊，咱们九道湾的老街坊们，咱们排个队，待会儿他们出来，咱们一块合个影。好啊，同意同意，谁说我同意了？同意同意同意！那这么着，我给安排安排，一会儿啊，咱们一起。拍个大合照，嗨，来来来，坐坐坐坐，坐坐坐，来来来，坐坐坐，来坐坐坐，坐坐坐，坐坐坐，来坐坐坐，坐坐坐，坐坐坐，坐坐坐，坐坐坐，坐坐坐，坐坐坐，坐坐坐，坐坐坐，坐坐坐，坐坐坐，坐坐坐，坐坐坐，坐坐坐，坐坐坐，坐坐坐，坐坐坐，坐坐坐，坐坐坐，坐坐坐，坐哎，咱们这个观念呢，得改一改了。哎，你看孩子们干了那么大的事儿，人家区里领导都这么重视，咱们得让他们坐中间，以后咱们得好好帮着他们。你这话说的有道理，他们的功劳最大，他们得坐中间。这个啊，我儿子儿媳妇儿，我愿意让。哎，来来来来来，让让让啊，亲家母啊。啊，听说你要搬回来住，啊，那只有幼儿园有地方了。下岗，觉悟没那么低吧？当年你还是老积习呢。是啊，是啊。你们马上就要出来了，一会儿咱们一起合个照。啊，合着是。哎，来来啊，来，让爸爸给你们让个地儿。这是什么意思啊？这是坐这儿啊，坐这儿。世界是你们的，以后你们就是中心了。坐下。哎呦，爸，那不行啊，咱这传统不能丢啊，规矩咱更不能破。我这样，我就往这儿一蹲，我觉得最好。来来，咱们坐。来来，爸妈，你们往中间坐。来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来啊，哎，哎呦，儿子，儿子，儿子，来来来，儿子，儿子，来，你们就蹲那儿，来，在这儿吧，丽丽，咱们蹲下啊，来，来来，哎，大家伙儿啊，大家伙儿注意了啊，我一会儿啊喊一二三，咱们呢就念这牌匾上的字儿，好，来，准备了啊，三二一，起来，九大娃。我怎么听着这个不太齐呀？哎呦，没错，我爸呀，我爸说的没错。咱们呢，既然都说了，是不是？咱们就更激情一点，更高兴一点。好，来来，准备啊，准备。三、二、一，起来，九大娃。
着你，直到永远。你有没有感觉？我为你担心，在相对的时间里才发现，什么是？